안녕하세요 오늘은 한우 오마카세 먹으러 구전동화 다녀왔습니다 압구정에 위치하고 있는데요 런치는 8만원대로 가성비가 좋다는 소문을 듣고 방문을 해봤어요 예약이 어려운 편은 아니었고 저희는 한 3주 전에서 한달 전에 캐치 테이블을 통해서 예약을 했습니다 요즘 서울의 유명한 레스토랑들은 예약이 워낙 어려워서 3주 전쯤 예약을 할수 있으면 뭐 예약이 쉬운 편인 것 같네요 아니 사람들이 왜 이렇게 부지런한지 두달 전부터 만석인 식당이 너무 많더라고요 구전동안은 좀 찾기가 어려웠는데요 간판이 없는 걸 일부러 의도하셨다고 하는데 간판 없는 것까진 괜찮은데 건물의 명판에는 좀 표기가 되어 있었으면 좋겠어요 추운 날에 이 건물이 맞나 아닌가 긴가민가 하면서 좀 찾기가 어려웠거든요 내부는 좀 어둑어둑하고 공간이 협소한 편이에요 분위기가 엄청 좋다고 하긴 어려운데요 한우 오마카세 식당들은 예전에 갔었던 보넨 브레드도 그렇고 간격이 좀 좁긴 했어요 좀 일행과 편하게 대화하기는 어려운 느낌이랄까요? 그래도 여기 구전동안은 이전 계획이 있다고 하니 이전하게 되면 조금 더 좋은 환경이 될것 같습니다 바로 음식 시작할게요 지금 셰프님이 준비해 주시는 음식은 바게트 요리인데요 아래에 바삭하게 구운 바게트 위에 각각 관자와 육회가 얹어져 있습니다 육회는 간장과 계란 노른자에 버무려져 있어서 달달하면서 감칠맛이 좋았어요 깔려있는 초록색 잎은 시소 잎이라 그 와중에 향긋하고 상쾌한 풍미가 납니다 숯불에 구운 관자는 짭조름하면서 이 곁들여진 젤리가 상큼하면서도 독특한 맛이 있었는데요 첫 요리로 입맛을 돋구어 주네요 두 요리 모두에 트러플이 올라가는데 첫 시작부터 트러플이 들어가네요 트러플은 이탈리아산이라 향이 정말 좋았습니다 여기는 트러플을 좀 많이 쓰는 편이라 트러플을 혹시 싫어하시는 분들은 참고를 하셔야 할것 같아요 그런데 여기 트러플 퀄리티가 정말 좋은 편이라 트러플을 좋아하는 제 취향엔 나쁘지 않더라고요 두 번째 요리는 씹는 맛과 육향이 좋은 토시살이었는데요 이 요리는 소스가 포인트예요 뿌려진 고소한 깨소스가 정말 맛있었습니다 교토풍의 깨소스를 쓰셨다고 하네요 너무 가볍지도 묵직하지도 않은 은은한 소스에 고소한 풍미가 좋았고 또 위에는 생 바질을 간장에 절여서 얹어주셨는데요 간장과 바질의 조화가 향긋하면서 구수한 게 좋더라고요 그리고 같이 얹어진 연회알도 톡톡 터지면서 식감에 포인트가 되었습니다 전반적으로 구전동화의 오마카세는 일본풍의 소스가 많이 쓰였는데요 한우 오마카세도 업장마다 조금 추구하는 방향성이 다른데 제가 예전에 리뷰한 보넨 브레드는 한식풍이라면 여기 구전동화는 말 그대로 한우 오마카세라고 명칭하고 일본식 소스를 많이 씁니다 약간 일본과 이태리풍의 느낌을 접목한 요리들이 많았어요 그래서 좀 색다른 맛의 요리나 소스들을 맛볼 수 있었습니다 그 다음은 아란치니입니다 찐 찹쌀에 여러가지 야채를 볶은 다음 튀겨서 아래에는 라구 소스 위에는 치즈를 흩뿌렸는데요 이건 맛이 없기도 힘든 조합이라서 잘 먹었어요 아란치니 안쪽에도 모짜렐라 치즈가 들어가 있어서 라구 소스의 파스타처럼 딱 익숙한 이탈리안 요리 느낌이었는데요 아란치니 안쪽에는 다진 고기도 듬뿍 들어가 있어 민츠같이 먹는 느낌도 나면서 무난하게 맛있었습니다 그 다음은 살치살입니다 교토풍으로 살치살을 간장에 절여서 구웠고 위에는 우메보시와 대만에서 공수한 어란을 뿌려주셨어요 소스는 트러플 소스의 맛이 나서 감태에 싸서 먹으면 어란에서 나는 강한 감칠맛과 트러플 소스의 달달한 감칠맛이 그리고 감태에 특유의 바다맛까지 더해져서 극강의 맛이 납니다 시그니처 메뉴라고 소개해주셨는데 기억에 정말 남네요 계속 먹으면 조금 질릴 것 같은 강렬한 맛이긴 했는데 딱한점 먹으니 정말 맛있더라고요 다음은 국수처럼 생겼지만 갈비탕으로 소개해 주신 음식입니다 하지만 국물 맛은 우리가 아는 갈비탕 맛은 아니었어요 산초 가루가 들어가 살짝 동남아풍의 국물 맛이었는데요 앞전의 요리가 좀 간이 세고 강한 맛이었어서 이런 깔끔한 국물류가 나와 반갑더라고요 국물은 사골 베이스에 가치오 부시를 넣어서 은근하게 감칠맛이 올라왔고 거기에 산초 가루가 더해져서 칼칼하고 개운한 맛이었습니다 이 귀여운 물고기 잔에는 고기를 찍어 먹는 폰즈 소스를 내주셨는데요 이 그릇은 저희 집에도 있는 거라 반가웠어요 저 그릇은 물고기가 보이게 집에 세워 놓으면 집안에 돈이 들어온다고 하네요 고기는 뼈대를 제거한 갈비 쌀이고요 폰즈 소스에 찍어 먹으니 느끼하지 않고 깔끔하면서 부드러운 식감이라 좋았습니다 그리고 마지막 요리인 채끝이 나왔습니다 고기의 반에는 유즈 코쇼를 나머지 반에는 업장에서 개발하신 특유의 양념을 얹어 주셨는데요 유즈 코쇼와 함께 고기를 먹을 때는 유즈 코쇼 특유의 상큼한 맛과 매콤한 맛이 올라와서 느끼할 수 있는 등심과 잘 어울렸고요 이 특제 소금은 예상한 건데 다시마, 파래, 감태 등으로 만드신 것 같았어요 
그 바다 맛 다시마 계열의 감칠맛이 강하더라고요 저는 개인적으로 이 특제 양념에 곁들여 먹으니 더 맛있었습니다 다소 아쉬웠던 것은 이런 등심구이 등은 음식의 온도감을 더 뜨겁게 서빙해 주시면 좋을 것 같은데 소스를 얹고 음식을 설명해 주시다 보니 다소 미지근한 온도감일 때 고기를 받게 되어서 아쉬웠어요 그리고 마지막으로 고기 요리는 아니지만 오늘의 하이라이트 솥밥입니다 일단 가장 인상 깊은 건 역시 트러플의 양인데요 트러플에 정말 아낌없이 넣어주셨죠? 저 정도 넣으면 트러플 가격만 8만원 정도라고 합니다 저도 트러플을 이렇게 많이 넣은 음식을 처음 보는데 트러플 향을 정말 잘 느낄 수 있어서 좋았어요 트러플 오일 등에서 느껴지는 느끼하고 거부감 드는 향이 아닌 딱 자연스럽게 향긋한 향이라 더욱 좋았습니다 중간중간 고기에서는 은은한 불고기 맛이 나면서 트러플 향이 진동을 하고 같이 곁들인 와사비와 먹으니 또 포인트가 돼서 좋네요. 오늘 이 호화로운 솥밥까지 식사를 잘 했고요. 구전동화의 런치 장점은 일단 비교적 가격대가 괜찮은 편이라 한우 오마카세를 한번 가볍게 경험해보시고 싶은 분들께 추천드릴게요. 또 음식 양도 헤비하지 않습니다. 이게 장점일 수도 있고 단점일 수 있는데요. 고기 양을 좀 많이 원하시는 분들에게 런치 구성은 음식 량이 적긴 하지만 좀 가볍게 식사를 하고 싶으면 딱 적당했던 것 같아요. 코스는 짧았지만 하나하나 직접 개발한 일본풍의 소스 등을 독특하게 조합해줘서 하늘을 좀 재미있게 즐길 수 있었습니다. 지금은 다소 공간이 좁은 게 단점이지만 이전을 하게 되면 더 쾌적한 환경에서 식사를 할수 있을 것 같네요. 오늘도 저랑 맛있게 식사해주셔서 감사합니다. 다음번에도 더 멋진 식당 소개 준비할게요.